ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைவ் ஆக்டிவேஷன் நினைக்கிறேன் எஸ் படா அதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹாய் 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 எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய் இருங்க கொஞ்சம் பேர் வரட்டும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அதுக்காக தான் வரட்டும் ஹாய் என்ன பேச்சே வர மாட்டேங்குது எஸ் ஹலோ ஹாய் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய் வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம் வி ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் பார்த்தேன் பார்த்தேன் எல்லாம் பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன் சவுத் சென்ட்ரல் ஹாய் சார் டுடே ஐ கேம் லைவ் ஓ சையத் மோதின் ஃபஸ்ட் டைம் லைவ் வந்திருக்காரு ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் சையத் மோயின் வாங்க வெல்கம் இன்னைக்கு டெய்லி லைவ் வாங்க ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக படிச்சுட்டு இருக்கோம் நாங்கள்லாம் ஓகே ஹாய் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய் லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சரி நிறைய பேர் வந்துட்டிங்களா நான் சொல்லவா எஸ் ஹாய் 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 எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய் ம் சரி நான் இப்போ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து எயிட் அண்ட் நைன் ஃபெப்ரவரி எயிட் அண்ட் நைன் வந்து எஸ் வினோத் குமார் அவரும் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க வினோத் குமார் வெல்கம் யூ வினோத் குமார் நம்ம வழக்கமாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெல்கம் இல்லை தயவு செஞ்சு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களை வெல்கம் பண்ணிடுங்க எஸ் ஹாய் ஜெயந்தி ஹாய் ஹாய் சரி உள்ளே போயிடலாம் ஸோ எயிட்டி த்ரீ பீப்புள் வாட்சிங் வாய்ஸ் மாறிட்டே ஷாரா எனக்கு வாய்ஸ் மாறிடுச்சா ஆ ஆமாம் ஆமாம் அப்படிதான் இருந்தது ஓ நீங்கள் அப்படி சொன்னீங்களா ஓகே சூப்பர் சரி லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய கிளாப்ஸ் உங்களுக்கு நான் அப்ளாஸ் தரேன் சூப்பர் ஒரு டென் மினிட்ஸ் லேட் ஆனாலும் நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது மீ டு ஃபஸ்ட் டைம் விமல் சிவில் ஹாய் விமல் சிவில் வி வெல்கம் யூ விமல் சி அவரையும் சிவில்லையும் வெல்கம் பண்ணுவீங்க ஓகே சூப்பர் வெரி குட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பெரிய கிளாப்ஸ் அண்ட் அப்ளாஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஏன் அப்படின்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் லேட் ஆனாலும் நீங்கள் அதுக்குள்ளார ஒரு குவிஸ் செஷனை கண்டக்ட் பண்ணி என்கேஜிங்காக வச்சுருக்கீங்க எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் நான் ஃபஸ்ட் டைமாக எனக்கு நடுவில் வந்து நான் ஒரே ஒரே இதுதான் சொல்ல வந்தேன் வேணா என்னென்னா எஸ் ராஜேஷிங்கம் ஏ போய் தானே உங்களை நான் அதுக்கு முன்னாடி கமெண்டில் பார்த்துருக்கேன் ராஜேஷிங்கம் கமெண்ட்டு நேற்று உந்த நேரத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ வெல்கம் யூ வெல்கம் யூ ஓகே நான் சொல்ல வரதே வரதுவா போல இருக்கு ஆ நான் நடுவில் வந்து கமெண்ட் போடலான்னு பார்த்தேன் லெட் ஸ்டார்ட் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நெட்ஒர்க் கிளியர் ஆயிடுச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நான் நடுவில் கமெண்ட் போடலான்னு பார்த்தேன் பட் எனக்கே தோணுச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அவங்க குவிஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் லைவ் குவிஸ் போகிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு சார் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் நானே போடல கரெக்டாக லைவ் போகிறப்ப மட்டும் ஒரே கமெண்ட் போட்டு லைவ் போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் ஒரு டென் மினிட்ஸ் லேட் ஆனால் அதை ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய யார் அதை இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணாங்கன்னு தெரில அவங்க யாருன்னு சொல்லி தான் நீங்கள் ஒரு ஹாய் மட்டும் ஒரு ஏதோ ஒரு கை சிம்பிள் மாதிரி போடுங்க உங்களை அந்த பேர் சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணி விரும்புகிறேன் நிறைய பேர் பார்த்தேன் கொஷின்ஸ் போட்டுருந்தீங்க ஓகேவா எக்ஸலண்ட் சூப்பர் நீங்கள் நோட்ஸ் எதுவுமே எடுத்துக்க மனம் வேணாம் வேணாம் ஸோ ப்ரோ கம்ப்யூட்டர் வேர்னஸ் எப்படி அதான் நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் வேர்னஸ் சீரீஸ் நம்ம வந்து இப்போது ஃப்ரம் எஸ் மூக்கு ப்ராப்ளமா யாருக்கு ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டோன்ட் வரி அதை நான் உங்களுக்கு சிலபஸோட தரேன் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எங்கே கொண்டு போகணும் ஆர்பிஐ மெயின்ஸ்க்கு எவ்வளோ கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் படிக்கணும் அப்போ ஆர்பிஐ மெயின்ஸுக்கு மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் வருமானா கிடையாது ஆர்ஆர்பிஐல கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் வரும் ஆர்ஆர் மீன்ஸ் ரயில்வே எக்ஸாம் கிடையாது ரீஜனல் ரெக்ரூட்மெண்ட் பேங்க் அங்கே வரும் ஸோ அதனால் வந்து எந்த அளவுக்கு சிலபஸ் எடுத்துக்கணும் எதை மட்டும் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லி போட்டோம் ஓ நீங்கள் எல்லாருமே கண்டக்ட் பண்ணிக்கிங்க சூப்பர் எக்ஸலண்ட் சூப்பர் நம்ம டெய்லி கியூஸ்ல போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கான அந்த குவிஸை ஸ்டார்ட் பண்ண போகலாம் எஸ் படிச்சிடலாமா ஹெயிட் அண்ட் நைன் இன்றைக்கி அழகாக முடிச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஹாஃப் அன் அவர் செஷன் தான் அழகாக முடிஞ்சிடும் ஓகேவா சூப்பர் பிரதீப் ஆன்சர் மட்டும் தான் பண்ணிங்களா எக்ஸலண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதா மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்களா ஸ்பிட்ல ஏதாவது ஃபில் பண்ண வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நான் விட்ட கேப்பை தயவு செஞ்சு ஃபில்அப் பண்ண பாருங்க ஓகேவா இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்குது சாலிடாக சொல்லணும்னா எஸ்பிஐ கிளர்க்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு த்ரீ டேஸாக இன்னியோட சேர்த்துனா நாலு நாள் இன்றைக்கி ஒரு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா த்ரீ டேஸ் இருக்கும் ஸோ என்ன
நைன் ஓ கிளாக்கு இந்த டெஸ்ட் போட்டுருங்க இந்த இந்த வெப்சைட்டில் இத்தனை நம்பர் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டெலகிராமில் பின் பண்ணி விட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை கொண்டு கொண்டு போகிற மாதிரி எல்லோரும் அட்ட டைமில் முடிக்கிறோம் சரியா அட்ட டைமில் நம்ம வந்து மார்க் டெஸ்ட் அந்த ஒரே காமன் மார்க்கை நம்ம எல்லாருமே எடுத்து முடிச்சு நம்ம எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு செம்மையான ஒரு என்வாய்மெண்ட் உண்டாகும் எப்படி சொல்கிறது ஒரே கொஸ்டின்ஸு ஒரே டவுட்ஸ் வரும் அதை தெரிஞ்சவங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு குரூப்பாக நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா படிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நாலு மார்க் அந்த விதத்தில் நாலு எழுந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு சரியா உங்களுக்கு வந்து அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு மார்க் நான் மூணே நாளில் போட போகிறோம் ஸோ ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் ப்ரில்லிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸலன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும் ஒரு தனியாக மார்க் போடுறது கஷ்டமாக இருக்கிறனால தான் நம்ம ஒரு காமன் மார்க் மாதிரி ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஓகேவா இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாமா இல்லையாங்கிறது நீங்கள் நார்மல் கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் அப்படியே டெலகிராமில் சொல்லுங்கள் எதாக இருந்தாலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு காமன் மார்க் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் ஒன்லி இந்த ப்ரில்லிம்ஸ்க்காக எல்லாருமே சேர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் மார்க் போட்டு ஒரே நேரத்தில் டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் கேப் இருக்கும் சரியா ஒன் ஹவர் கேப் இருக்கும் அடுத்த அடுத்த டெஸ்ட்டோட லிங்க்கையும் அந்த டெஸ்ட் நம்பரையும் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் ஸோ அடுத்த மார்க் நீங்கள் போட போகிறீங்க அடுத்து அங்கேருந்து ஒன் ஹவர் முடிச்சுட்டு ஒன் ஹவர் ரிவ்யூ முடிச்சு அகேன் இன்னொரு மார்க் ஸோ ஒரு நாளைக்கு நாலு மார்க்குங்கிற விதத்தில் சூப்பராக வந்து நம்ம ஒரே அட்டம்ப்டில் எல்லோரும் கிளியர் பண்ணி நான் இது எதுக்கு நீ மார்க் பண்ணுற உன் சேனல் பேரே சிஏ ஃபண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கேட்பீங்க நான் அதை மட்டும் வச்சு என்ன பிரயோஜனம் ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் ப்ரில்லிம்ஸை ஈஸியாக இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு அதுதான் சார் ப்ரில்லிம்ஸ் அத்தனை பேர் கிளியர் பண்ணி அப்படி நம்ம மெயின்ஸ் பண்ணால் நம்ம எல்லோரும் கும்பலாக பாஸ் ஆகலாம் ஸோ அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ப்ரில்லிம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதையும் நம்ம கூட கூட எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஓகேவா ஏ சிஏ படிக்க டைம் கிடைக்குமானா நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணித்தரேன் சரியா பப்ளிக்காக ப்ராமிஸ் பண்ணித்தரேன் உங்களுக்கு இந்த டெய்லி சிஏவை நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் நீங்கள் என்ன என்ன டைம்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டுமே படிக்கணும் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அதை சொல்கிறேன் அது ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மார்க் நான் ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் முக்கியம் அந்த நேரத்தில் சிஏ பிடிச்சி நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல பக்காவாக நான் எடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு ஈவினிங் இந்த நைன் டென்னா லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் இந்த டெய்லி மார்க் செஷனை நான் பக்காவாக உங்களுக்கு கொண்டு போடுறேன் ஒரு நியூஸ் கூட மிஸ் பண்ண மாட்டேன் எல்லா இதுலேருந்து நான் தூக்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துறேன் மா இந்த சிஏ வந்து இந்த ப்ரில்லிம்ஸ் சீசன் அப்போ நீங்கள் வந்து பயப்படவே வேணால் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணி என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது நான் கொண்டு போய்க்கிறேன் அதே சமயம் ப்ரில்லிம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இங்கே வந்து இந்த வீடியோ மட்டும் அந்த அன்னைக்கு ஈவினிங் ஹாஃப் அன் ஹவர் மட்டும் பாருங்கள் ஓகே போதும் ஹாஃப் அன் ஹவர் மட்டும் இந்த நம்ம டெய்லி சேஷன் பார்ப்போம் மீதி நேரம் ஃபுல்லாக இந்த ப்ரில்லிம்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா எக்ஸலன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இன்னைக்கு செஷனை எஸ் டூ டேஸ் வைக்கா ஓகேவா டூ டேஸ் வைக்கா பார்த்துலாம் இன்றைக்கி அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெண்டு ஒரு ஒர்க்கவுட் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோல் நீங்கள் உடனே பாட்டு டோல் டோல் அந்த பாட்டு கிடையாது இது நார்மலான ஒரு வார்த்தை டோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று அதே சேம் ரைமிங் இருக்கிற இந்த ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோல் அண்ட் ட்ரோல் இது வந்து பாட்டு கிடையாதுன்னு நம்ம ரீசன் வந்து ஓகே டோல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பெனிஃபிட் பெய்டு பை த ஸ்டேட் டு த அன்எம்ப்ளாய்டு ஓகேவா அதாவது வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஊக்கத்தொகை அந்த மாதிரி அதை கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஓகேவா நீங்கள் எது மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஊக்கத்தொகை வேலை இல்லாமல் இருக்குங்க அப்படி பார்த்தா நமக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்டேட் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு பல கோடி லட்ச ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவு பண்ணணும் பட்ஜெட்லேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தா நம்ம விரு சார் நம்ம சிஎம் சாரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பட்ஜெட்டில் என்ன பண்ணுறது ஓகே நோ ஸோ அந்த டோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஊக்கத்தொகை மாதிரி சொல்லுவாங்க அடுத்து ட்ரோல் அப்படின்னா இதுதான் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இது தான் மண் நண்பன் படத்தில் இந்த சீனை யாராலையுமே மறக்கவே முடியாது கரெக்டாக அப்படின்னு என்னென்னா சலைவா ஸ்பில்லிங் ஃப்ரம் த மவுத் அப்படிம்பாங்க அதில் கூட இந்த விஜய் சொல்வார் இல்லையா ஓகே விஜய் சொல்வார் இல்லையா சாரி வா ஸ்பெயிங் அது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அதே அந்த சீன் தான் அது நம்ம சலைவா வந்து அப்படியே எச்சில் ஊறுறதோ இல்லை துப்புறதோ எல்லாமே அதே தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இருந்தது ஸோ எஸ் இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம்
வெரி சாரி இருங்க 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 இப்போ ஓகேவா குட்டிலி குட்டி கடை குட்டியா தெரியுது ஓகே இப்போ ஓகே எஸ் ஆந்திர பிரதேசியும் எக்ஸலண்டாக போட்டிருந்தீங்க ட்ரோலுக்கும் போடுங்க ட்ரோலுங்கிற வார்த்தைக்கும் உங்களுடைய இது போடுங்க வென் வி சி டேஸ்டி ஃபுட் அவர் மவுத் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டார்ட் ஓகே இந்த இடத்துல சங்கவி சண்முகம் சொல்கிறேன் இல்லையா உங்களுடைய சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங் எக்ஸலண்டாக இருக்குது பட் ஆனால் டென்சஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் நீங்கள் என்ன மாதிரி டென்சஸ்ஸுடைய வேர்ப்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் என்ன ஐஎன்ஜி வரணுமா இல்லை அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் எக்ஸலண்டான சென்டென்ஸ் ஆனால் பை தவே சென்டென்ஸ் சூப்பர் டோன்ட் ரோல் இன் காமன் பிளேஸ் சூப்பர் நான் என்ன சொல்கிறேன் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக இன்னும் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணுங்கள் ஐ டிசைட் டு மீட் எம்ஜி ஆ மதன் கௌரி வரலாசி நினச்சி நீங்கள் சொல்லலாம் இருப்பீங்களா சூப்பர் டிசைரா இங்கே டிசைங்கிற வார்த்தையே இல்லை ஓகே வென் ஐ சி வட் ஐ மை மவுத் ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரோல் எக்ஸலண்ட் டூ மணி யங் பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் அந்த டோர் எக்ஸலண்ட் ஆனந்த் பாலாஜி எக்ஸலண்ட் ஓகேவா சரி சூப்பர் அடுத்து இந்த ஒக்கேப் முடிஞ்சது ஒக்கேப் செஷன் இன்றைக்கி முடிஞ்சது ஸோ பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் எங்கடா அது ஒக்கேப் முடிஞ்சது அடுத்து நம்ம செஷன் என்னது நம்மளுடைய டெய்லி குவிஸ் செஷன் அதாவது அது என்னது டெய்லி குவிஸ் சிஎம் அண்ட் கவர்மெண்ட் பார்ப்போம் இல்லையா எஸ் இதுதான் இந்த ஸ்டேட்டுடைய பேர் இதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் குவிஸ் ஒரு நாளே நாலு ஸ்டேட் தான் அழகாக படிச்சுருங்க ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே நம்ம முடிய போகுது முடிக்கவே போகிறோம் நம்ம இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு சிஎம் கவர்னர் எல்லாமே அசாட்டாக முடிக்க போகும் ஸோ டோன்ட் வெரி இதான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது என்ன ஸ்டேட் இந்த சிஎம் என்ன அது கவர்னர் என்ன என்னவா இருந்தாலும் அது போடுங்க என்ன சி வாடகை சூப்பர் எக்ஸலண்ட் ஓகே இதான் ஓ வினோத் குமார் வெரி ரொமான்டிக் கை ஆ சூப்பர் ஸ்மால் பேபிஸ் ட்ரோல் மெனி டை மெனி டைம்ஸ் ஓகே பஞ்சாப் எக்ஸலண்ட் யார் ஃபர்ஸ்ட் போட்டது ரேகா சங்கர் போட்டிருக்காங்க சித்ராராம் பஞ்சாப் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் சூப்பர் சூப்பர் எஸ் எஸ் ராஜ் ராணி ராஜ் போட்டிருக்காங்க ம் ராஜேஷ் சிங்கம் எக்ஸலண்ட் ப்ரோ எக்ஸலண்ட் ப்ரோ இப்போ இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கீங்க செம்மையாக போட்டிருக்கீங்க ஆன்சர் சூப்பர் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சா பஞ்சாபோட சிஎம் கவர்னர் நம்ம ஸ்டேட் பேரை மட்டுமே முக்கியம் கிடையாது அவங்களுடைய சிஎம் அந்த பஞ்சாப் ஸ்டேட் சிஎம் யார் அவங்களுடைய கவர்னர் யார் எஸ் வெரி குட் ஃபஸ்ட்டு ஆனந்தி போட்டிருக்காங்க ஆனந்தி சாமியம் நான் எந்த ஆன்சர்ஸையும் ரிவீல் பண்ண போகிறதே கிடையவே கிடையாது சண்டிகரா கிடையாது ஓகே ஸோ என்னென்னா நான் எந்த ஆன்சர்ஸ் ஓ ஓகே கேப்டன் பண்ணிக்கலாம் நான் என்னோட பயந்துட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ தான் எந்த ஆன்சர்ஸ் ரிவீல் பண்ண போகிறது கிடையாது நீங்களே தான் போட போகிறீங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் கண்டிப்பாக இன்றைக்குரிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் உள்ளே இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேட் தயவு செஞ்சு கரெக்டான ஆன்சர் போடுங்க இதோடைய சிஎம் கவர்னர்லாம் நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் நேஷ்னல் நியூஸில் வரும்போது உள்ளே வச்சுருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இப்போ போடுங்க இப்போ எத்தனை பேர் கரெக்டாக போடுறீங்கன்னு பார்ப்போம் எக்ஸலண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட் பார்த்துட்டிங்களா செகண்ட் ஸ்டேட் யாருமே நான் ஆன்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணலையோ இது என்ன ஸ்டேட் இது என்ன ஸ்டேட் தெரியுதா வெரி குட் வெரி குட் டுடே ஐ சா த நோட்டிஃபிகேஷன் த பிஓபி ஹஸ் இன்க்ரீஸ் த வேகன்சிஸ் ஃபார் த கிளர்க் தட் டைம் மை மைண்ட் ரோல்ஸ் எக்ஸலண்ட் ப்ரோ எக்ஸலண்ட் ப்ரோ சூப்பர் எஸ் இந்த ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் மத்திய பிரதேஷ் எக்ஸலண்ட் ரேகா சங்கர் போட்டிருக்காங்க எக்ஸலண்ட் நீங்கள் மேம் நீங்கள் ரெண்டு கொஷனுமே நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் போட்டிருந்தீங்க விமல்ராஜ் சித்ராராம் ப்ரீத்தி எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் சூப்பர் ஸோ அடுத்து தேர்ட் ஸ்டேட் போகலாமா தேர்ட் ஸ்டேட் தேர்ட் ஸ்டேட் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டேட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டேட் ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒருவேளை நீங்கள் ரெகுலராக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறவங்களா இருந்தீங்க ஒரு நிறைய அடிக்கடி மெயின்ஸ் போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு நியூஸை கடந்து வரவே முடியாது அப்படியாப்பட்ட ஒரு அற்புதமிக்க ஒரு ஸ்டேட்டு இந்த ஸ்டேட்டை பற்றி ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும் இல்லை ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வச்சு ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து தான் தீரும் ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு மகத்துவமான ஸ்டேட் இது இந்த ஸ்டேட்டுக்கு உடைய சிஎம் கவர்னரை நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எழுப்பிட்டு கேட்டால் கூட சொல்லணும் ஏன்னா அது அவ்வளோ முக்கியமான ஸ்டேட் ஸோ இந்த ஸ்டேட் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா க எல்லா ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேட் பற்றின கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் இல்லை அப்படின்னா அது எனக்கு என்னென்னே தெரியல அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவோம் ஒடிசா எக்ஸலண்ட் பூ இருக்கு மேலே போயிடுச்சு ஐ எம் சாரி பூவரசின்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஓகே சூப்பர் எக்ஸலண்ட் ஓகே கேபிட்டலோட போட்டிருக்காங்க புவனேஸ்வர் எக்ஸலண்ட் அண்ட் சிஎம் எஸ் 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 சூப்பர் இந்த ஸ்டேட் அவ்வளோ முக்கியமான ஸ்டேட் ஸோ நான் அடுத்தது அடுத்தது இந்த ஸ்டேட் கடகோடியில் இருக்க ஓரத்தில் இந்த மிசோராம் அதுகளாக
நமக்கு நம்ம கவலை அங்கே ஒரு போய் சேரணும்னு தலையில் திருந்தால் என்ன தான் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இதோட மங்களகரமான செக்ஷன் இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ஷன் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பார்த்தலாமா நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் செஷனான ஸ்போர்ட்ஸ் செஷன் ஃபார் த ஃபெப்ரவரி என்ன டேட் சொன்னேன் எயிட் அண்ட் நைன் ஓகே எஸ் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பார்த்தலாம் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் எந்த டீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலோ இந்தியா ஐஸ் ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க கேலோ இந்தியா ஐஸ் ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த டீம் ஓகேவா கேலோ இந்தியா ஐஸ் ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணது எந்த டீம் கேட்குறாங்க ஒரு நாலு டீம் டிஸ்பிளே இருக்கும் அதில் யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எங்கே ஓகே இட்ஸ் லடாக் ஸ்கவுட்ஸ் ரெகிமெண்டல் சென்டர் அப்படிமாங்க லடாக் ஸ்கவுட்ஸ் ரெகிமெண்டல் ரெகிமெண்டல் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டீம் தான் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக தெரிந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் படித்தா போதும் இதை பற்றி நீங்கள் ஒன்று ரிசர்ச்லாம் பண்ணவாங்க லடாக் ஸ்கவுட்ஸ் ரீஜனல் சென்டர்னா என்ன அது எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்த லடாக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டாலே போதும் நம்ம ஒன்றே எப்போவுமே இன்சஸ்ட் பண்ணுற ஒரே ஒரு விஷயம் அது மட்டும்தான் அதாவது இந்த ஃபுல் பெரிய ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படிலாம் கேட்டால் வேணாம் ஓகேவா அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம ஒன்றும் எப்படி சொல்கிறது எஸ் என்ன ரெண்டு நாளாக கேட்டிருக்கீங்க ராஜேஷ் நான் ஐபிஎல் டீம் போடுறேன் நாளையிலேருந்து போட்டேன் ஓகேவா எனக்கு என்ன காப்பிரி சொந்தமாக கேட்டால் பயமாக இருக்கா நான் தான் நான் அதை போட ஆமச்சிருக்கேன் ஓகே லடாக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்கவுட்ஸ் ரீகனிட்டர் சென்டர் வேணாம் நம்ம வந்து எப்பயுமே ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது மட்டும் எவ்வளோ ஷார்ட்டாக கிறிஸ்பாக படிக்கிறோமோ அதுதான் முக்கியம் இது தெரிஞ்சாலும் ஒரு மார்க் தான் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சாலும் ஒரே மார்க் தான் லடாக் ஸ்கவுட்ஸ் ரீகனிட்டர் சென்டர் தெரிஞ்சாலும் ஒரு மார்க் தான் வெறும் லடாக்குன்னு தெரிஞ்சாலும் ஒரு மார்க் தான் ஸோ டோன்ட் வெரி இதை மட்டும் படித்தா போதும் ஓகேவா இவங்க கூட எக்ஸ்ட்ரா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் படிக்கணும்னா இது யார் வின் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி இங்கே பாரு தே டிஃபிட்டட் இண்டோ திபேட்டியன் பார்டர் போலீஸ் இண்டோ திபேட்டியன் பார்டர் போலீஸ் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நியூஸ் வரைக்கும் தெரிஞ்சா போதும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆம் ஆம் ஆர்மேன் டூ டூப்ளண்டிஸ் இன் விச் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்மேன் டூப்ளண்டிஸ் இவரை பற்றி சும்மாலாம் கொடுத்துருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு நியூஸ் இவரை பற்றி இருந்திருக்கு ஸோ ஆர்மேன் டூப்ளண்டிஸ் வந்து எந்த ஸ்போர்ட்ஸை சேர்ந்தோன்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே வந்துருக்கும் வேறு ஆன்சர் போடுறாங்க பார்ப்போம் ஆர்மேன் டூப்ளண்டிஸ் வந்து எந்த ஸ்போர்ட்ஸை சேர்ந்தோன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல் வால்ட் போல் வால்ட்னா என்ன அப்படின்னா என்னென்னே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க அப்படின்னா என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த 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 இது பார்த்துருக்கீங்களா இந்த ஸ்போர்ட்ஸு ஓடி வந்து ஒரு குச்சியில் அப்படி குச்சி சல்டர் அப்படி ஜா தாவிடுவாங்க ஹைட் இருக்கிறது ஸோ இந்த தான் அந்த நியூஸு அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீடிஷ் ஸ்வீடிஷ் ஸ்வீடனை சேர்ந்தவர் ஸ்வீடிஷ் கண்ட்ரியை சேர்ந்தவர் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணியிருக்காரு வித் வித் திஸ் இந்த ஜம்ப்பில் வந்து வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நாட் மோர் தென் திஸ் ஓகேவா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வீடியோ பிடிச்சி பற்றியா சொல்கிற கடைசியில் ஞாபகப்படுத்துங்க சொல்கிறேன் ஓகே விச் டீம் ஒன் டென்த் ஹாக்கி இந்தியன் சீனியர் உமன் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் அதாவது இந்தியன் சீனியர் உமன்ஸ் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் ஹாக்கியில் டென்த் எடிஷன் யார் வின் பண்ணும் இதுதான் ஓகேவா எஸ் ஆமாம் ஈஸ்வன் சீன் எஸ் 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 எக்ஸாக்ட்லி ஓகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டீம்னா ஹரியானா டீம் தான் ஓகே ஹரியானா டீம் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் இந்த அளவுக்கு தெரியும் ஹாக்கி ஹரியானா ஹெச்எஸ் ரைமிங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா டென்த் எடிஷனுக்கு ஹாக்கிக்கு ஹரியானா அந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் போதும் இங்கே பாருங்கள் ஹரியானா ஹாக்கி ஹெச் ஹெச் ரைமிங்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹரியானா சொல்லும்போது நம்மளுடைய எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுடைய எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஈவெண்ட் எங்கே நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்லம் நடந்திருக்கு ஓகேவா என்ன தான் ஹரியானா வந்து வின் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ஹாக்கி வந்து எங்கே நடந்ததுன்னா கொல்லம் கேரளா இருக்குது இல்லையா ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரளா நடந்திருக்கு வினர் யார் இருந்ததுன்னா ஹரியானா டீம் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தான் ஆன்சர் யார் நடந்தாங்கன்னா சாய் சாய்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா சாய்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க தான் நீங்கள் எந்த நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் லெவலில் எதில் இருந்தாலும் இந்த அகாடமிக்கில் தான் இருப்பீங்க சாயில் ஸோ அதே தான் ஹரியானா டீம் தான் வின் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த அளவுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சால் போகும் இதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா என்னத்த வேணால் பார்க்கலாம்னா இது பாருங்கள் கொல்லம்னு வந்துச்சா ஸோ மேபி கேரளா சம்மந்தப்பட்ட ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேஸ் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் சிஎம் கவர்னர் கேபிட்டல் ஏதாச்சும் 
உண்மையில் சொல்லட்டுமா ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் தான் நான் உண்மையிலே பார்த்துருவேன் பட் அடிக்ட் ஆகிட்டு அந்த அந்த பையனை பிளேயிங்க்கு எக்ஸலண்ட் பிளேயிங் எப்படி போட்டால் இருக்கும் ஆள் பார்க்க ஒல்லியாக இருந்தாலும் அடி தார் மாதிரி அடி எல்லா மேட்ச்லையும் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங் எக்ஸலண்ட் பேட்டிங்கு யாருன்னா ஏஸ் வி ஜெய்ஸ்வால் தான் அண்ட் மேன் ஆஃப் த மேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்பர் அலி வாங்கியிருக்காங்க வின்னர் யார் பங்களாதேஷ் தான் நம்மளை தானே டிஃபிட் பண்ணாங்க எஸ் ஆமாம் ஸ்லெஜ்ஜிங் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது வின்னிங்க்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கக்கூடாது தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய அவார்ட் செக்ஷன் போயிடலாமா எஸ் அடுத்து அவார்ட் செக்ஷன் எஸ் அவார்டில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூ ஹாஸ் பின் செலக்டட் இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி ஃபார் தி லைஃப் டைம் அவார்ட் சரியா ஒலிம்பிக் கமிட்டியில் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கொடுப்பாங்க ஃபார் த சிங்கிள் அதாவது தனிப்பட்ட நபர் கொடுப்பாங்க அது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க தனிப்பட்ட போன ஜூன் மாதம் கூட இன்னொரு அவார்டு இதே மாதிரி வாங்கினார் நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் கிட்டிருந்து இதே இதே நபர் தான் வாங்கியிருந்தார் ஒரு அவார்டு போன ஜூஸ் மா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜூன் ஜூலைன்னு நினைக்கிறேன் ஜூலையில் அவார்டு வாங்கியிருந்தார் கரெக்டாக யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா புலேலா கோபிசந்த் இவர் யார் புலேலா கோபிசந்த் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் பேட்மிண்டன் டீமோட கோச் இவர் தான் சரியா இவர் தான் நம்ம இந்தியன் பேட்மிண்டன் டீமோட கோச் ஐ திங்க் இந்த பிக்சரே வந்து அதுதான் நினைக்கிறேன் இந்த பிக்சரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இவர் தான் நிற்பார் மோடி தான் நிற்பார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர்கிட்ட தான் ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு தான் அது ஸோ யாருன்னு அவர் பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் நேஷ்னல் கோச் ஃபார் த இந்தியன் பேட்மிண்டன் இதுக்கு நான் இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நினைக்கிங்கன்னா லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க மேல் கேட்டகரிக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்காக ஓகேவா எஸ் இதை பற்றி வேறு ஏதாவது தெரியணும்னா நோ நோ இந்த வேணால் அந்த தேர்ட் அடிஷன் மட்டும் பார்த்துக்கணும் நாட் மோர் இம்பார்ட்டன் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சா போதும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அவார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் த யங்கஸ்ட் கேர்ள் இந்த வேர்ல்ட் டு த கிளைம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காஸ்ட் ஹையஸ்ட் பீக் மவுண்ட் அக்கவுண்ட் கோவா அப்படிமாங்க மவுண்ட் அக்கவுண்ட் கோவா இப்போது இதில் உண்மையிலே எனக்கு தெரியாத ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்குறேன் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ரிசர்ச் பண்ணி டெலகிராமில் அதோடைய ஆன்சர் போடுவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இந்த ஆன்சர் போட்டுரும் அதாவது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹையஸ்ட் பீக்கான மவுண்ட் அக்கோனிங் கோவா அப்படிங்கிறது இந்த பொண்ணு தான் ஷா ரொம்ப யங்கஸ்ட் கேர்ள் டு அச்சீவ் திஸ் இது இது வந்து பார்த்தா நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த பொண்ணு தான் ஓகே மும்பையாக டெல்லியான்னு நினைக்கிறேன் அந்த இன்னொரு ஸ்டேட்டை சேர்ந்த பொண்ணு தான் இவங்க அவங்க வந்து இது ஏரி யங்கஸ்ட் கேர்ள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க இதை யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் கம்யா கம்யா ரேவதி சேகர் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க கம்யா கார்த்திகேன் அப்படிங்கிறது சரி என்னுடைய கொஸ்டின் நான் கேட்குறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மவுண்டனை பற்றி போட்டிருந்தோம் இவங்க தான் இந்த குட்டி பாப்பா தான் டுவெல் இயர்ஸ் கேர்ள் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவோட ஹையஸ்ட் பீக்கை கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் பன்னெண்டே வயசான இந்த குட்டி பாப்பா தான் இதுதான் அந்த அந்த ஹையஸ்ட் பீக்கான மவுண்ட் அக்கவுண்ட் கோவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதை பற்றின எக்ஸ்ட்ரா நியூஸஸ் பெருசாக எதுவும் இல்லை இதை வேணால் பார்த்துக்கோங்க இதோட ஹைட்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் டூ அவ்வளோ மீட்டர்ஸ் ஹைட்டுடைய இந்த பீக் தான் இது இப்போ எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் உண்மையிலே எனக்கு இதை ஆன்சர் தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் என் நானும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்குவேன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் தான் தெரிஞ்சுக்குவேன் என்னென்னா செவன் சப்மிட்னு ஒரு 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 சேலஞ்ச் இருக்குது கரெக்டாக செவன் சப்மிட்ஸ்னால் என்னென்னா உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஏழு ஹையஸ்ட் பீக்ஸ் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணி முடிக்கிறது இப்போ தான் செவன் சப்மிட் சேலஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த செவன் சப்மிட் சேலஞ்சில் இந்த மவுண்டைன் இருக்கா இல்லையா அதுதான் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் எனக்கு அது தெரியாது உங்கள்கிட்ட தான் கேட்குறேன் ஓகேவா அதே தான் செவன் சப்மிட் சேலஞ்சில் இந்த மவுண்டைன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற மட்டும் ஏன்னா எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதா கேட்குறேன் அதை மட்டும் போடுங்க செவன் சப்மிட்டோடைய சேலஞ்சில் இந்த மவுண்டைன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது இதை போட்டிங்கன்னா நானும் தெரிஞ்சுக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா நம்முடைய அப்பாயின்மெண்ட் செக்ஷன் போயிடலாம் ஓகேயா சூப்பர் ம் ஆ எக்ஸலண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் செக்ஷன் வந்தாச்சா ஸோ எஸ் ஆன்சர் போட்டிங்களா நோ செவன் சம்மிட் ஸ்கீம் செவன் சம்மிட் சேலஞ்சில் இது இல்லையா இந்த மவுண்டைன் இல்லையா டவுட்டில் தான் கேட்குறேன் ஓகே இல்லை ஓகே எக்ஸலண்ட் அந்த டவுட் எனக்கு படிக்கும் போதே இருந்தது ஸோ சரி ஓகே இங்கே வந்து கேட்கலாம் தெரியலையா ஓகே செவன் சம்மிட் என்னென்னு தெரியும்ல ஏழு உலகத்தில் ஹையஸ்ட் மவுண்டிஸை ஏறுறது அதை ஒரு விமன் ஏறியிருந்தாங்க கரெக்டாக விமன் ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியன் விமன் ஐபிஎஸ் ஃபஸ்ட்டு டைமாக அதுவும் ஷார்ட் பீரியடில்
வேர்ல்ட் பேங்க் சீஃப் எக்கனாமிக்ஸ் நிறைய பேருக்கு இன்டம் பட்ஜெட்னு ஒன்று கேள்விப்படுது கரெக்டா கரெக்டாக இன்டம் பட்ஜெட் என்னென்னா போன வருஷம் அப்படி தான் எலெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பட்ஜெட் நடத்தியிருந்தாங்க பட் எலெக்ஷனில் அவங்க வின் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்தியாவில் இன்டம் பட்ஜெட்னு சொல்லுவாங்க இன்டம் பட்ஜெட்டாக அந்த ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் மறுபடியும் பட்ஜெட் கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம பதவி ஏற்ற உடனே எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே இமீடியட்டாக கொடுத்தாங்க ஒரு பட்ஜெட் அந்த கவர்மெண்ட்டுடைய பட்ஜெட் ஸோ அதுதான் போன தடவை இன்டம் பட்ஜெட்டாக வந்தது போன வருஷம் ஓகேவா ஸோ ஆர்ட் கரே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற வேர்ல்ட் பேங்க்கோட சீஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஓகேவா நமக்கும் அப்படி ஒருத்தங்க இருப்பாங்க சிஇஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்ஜெட்டில் இருப்பாங்க சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர்னு சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டாக அவங்க தான் வந்து மேஜர் பார்ட்டு எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சயின்ஸ் அவ்வளோதான் ஒரே பாயிண்ட் மட்டும் தான் சயின்ஸ் என்ன கழிச்சு பார்க்கலாமா அவ்வளோதான் ஓகே எக்ஸலன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்தாச்சு ஸோ அதில் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு நியூஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சு ஓகேவா எஸ் இந்தியன் ஆர்மி மேஜர் இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம நேத்தே பார்த்தோம் கரெக்டா கரெக்டா ஆல்ரெடி நம்ம நேத்தே பார்த்தோம் அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் கொஸ்டின் தான் அது அதனால தான் வச்சு இது தூக்கலாம் தான் பார்த்தா பட் வேணாம் இது வைக்கிறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் என்னென்னா நேற்று பார்த்தோம் த இந்தியன் ஆர்மி மேஜர் ஹூ ஆர் டெவலப் ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் ப்ரூஃப் ஹெல்மெட் நேற்று பார்த்தோம் அனுப் மிஸ்ராவா கரெக்டாக தான் இங்கே இருக்கார் பாருங்கள் அனுப் மிஸ்ரா அது நேற்று படிச்சிருந்தோம் கரெக்டாக பட் ஆனால் அது ஒன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஆனால் அதை தாண்டி இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது என்னென்னா இந்த பாருங்கள் அது எந்த புல்லட் எந்த வகையான நேற்று நிறைய பேர் ஆன்சர் போட்டிருந்தீங்க ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் புல்லட் எஸ் கரெக்ட் ஓகேவா இந்தியாவோட சிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணியம்னு இருப்பார் ஓகேவா அவரோட ஃபுல் நேம் இதுதான் தெரிஞ்சா போடுங்க இந்தியாவோட சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் சுப்பிரமணியம் இருப்பார் அவரோட ஃபுல் நேம் தெரிஞ்சா போடுங்க எனக்கே மறந்துச்சு ஆனால் சுப்பிரமணியம் அது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஏகே ஃபார்ட்டி புல்லட் தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இது பாருங்கள் இது கொடுத்துருக்காங்க லெஸ் தேன் டென் மீட்டர்ஸில் இருந்தால் இது வந்து இது பண்ணும் தாங்கி பிடிச்சணும் அப்படிங்கிறது யாருன்னா இந்த அனுப் மிஸ்ரா இவர் தான் மேபி இதில் தான் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் இந்த ஏகே ஃபார்ட் செவன் புல்லட்டும் அவருடைய ரேஞ்சும் மட்டும் பார்த்துக்கணும் ஓகேவா அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம்மா அடுத்த சயின்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா த இன்டர்நேஷ்னல் டீம் ஆஃப் அஸ்ட்ரானாஸ் லெட் த சயின்டிஸ்ட் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா டிஸ்கவர் த மான்ஸ்டர் கேலக்ஸி நேம்ட் தோ இதுதான் முக்கியம் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஆஸ்ட்ரா சுப்பிரமணியன் கிருஷ்ணகுமார் கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் என்னையா பேரே மாற்றிடுறீங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் அதுதான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்களேன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா விண்வெளி வீரர்கள் அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மான்ஸ்டர் கேலக்ஸி வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க எக்ஸ் எம் எம் டூ ஃபைவ் டபுள் நைன் எக்ஸ் ஓகேவா எக்ஸ் எம் எம் டூ ஃபைவ் டபுள் நைன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஜேர்னி எந்த ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் ஆச்சுங்க அதுதான் கொஸ்டின் ஓகேவா எந்த ஜேர்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வந்து ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்கல் ஜேர்னல் கரெக்ட் ஓ நிறைய பேர் ஆன்சரே போட்டிங்க எக்ஸல் இது ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்கல் ஜேர்னல் தான் வந்துட்டு இதாச்சு இதுதான் அந்த அந்த கேலக்ஸி இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா மான்ஸ்டர் பார்க்கவே அப்படி தான் இருக்குது பாடி இட்ஸ் மான்ஸ்டர் எப்படி இருக்கும் உடம்பு சின்னதாகவும் தலை பெருசாகவும் அது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்திங்களா இதோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் இதோ இதுதான் இதுதான் அந்த மான்ஸ்டர் கேலக்ஸி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டுவெல் மில்லியன் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் கரெக்டாக ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா டுவெல் மில்லியன் டுவெல் மில்லியன் பில்லியன் அகோஸ் தான் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அது எப்போனா நம்மளுடைய யூனி கொசு பறக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் நம்ம யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் இது எயிட் மில் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த நியூ பேலிஸ்டிக் மிசைல் ஈரான் அண்ட் வில்ஸ் டெடிக்கேட்டட் டு ஃபா டு ஃபார்ம் அ மேஜர் ஜென்ரல் குவேசிம் சுல்மெனி அப்படிங்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா இது மாதிரி ஒரு பேலிஸ்டிக் மிசைல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது எதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது யார் டெடிக்கேட் பண்ணது இந்த ஃபார்ம் அ மேஜர் ஜென்ரல் குவேசிம் சுல்மெனி இவருக்கு வந்து டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த புது மிசைல அந்த மிசைலுடைய பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இது மாதிரி ராட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவாங்க ராட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மிசைலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்ச் மிசைல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப அப்படியே நாற்பது 
ஸ்ரிக்ரியான் இதோட ஸ்பெல்லிங் எனக்கு வந்து வாயில் வராது பட் இருந்தாலும் நான் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் அது புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ரிக்ரியான் ஃபார் த பென்ஷன் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஹேஸ் பின் ரைஸ் ஃப்ரம் த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர் டு ஹவு மெனி க்ரோஸ் பை த பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்ரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அதாவது பிஎஃப்ஆர்டிஏ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது வரைக்கும் பென்ஷன் ஃபண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் இருந்திருக்கு பட் அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டி க்ரோஸாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆன்சர் சொல்லி அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் தான் இது என்ன அப்படின்னா இங்கே ஒரு டவுட் வரும் த மினிமம் நெட்ஒர்க் சை ஸ்ரீட்ரேஷன் ஸ்ரீட்ரேஷ் ஸ்ரீட்ரியான் அப்படிங்கிற இருக்கா ஸோ அப்படின்னா என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதோட ஃபண்ட் அலகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் சீட்ரியான்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ அலகேட் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அந்த சிட்ரியாங்கிறது ஓகேவா இருக்கு சிட்ரியானுங்கிறது தான் அதோடைய இது ஓகேவா ஸோ இதான் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் கம்பெனி ரிசீவ்ஸ் என்பிசிஐ ஓகேவா என்பிசி இருந்தால் அப்ரூவல் கொடுத்துருங்க எதுக்குன்னா யூபிஐ ப்ராஜெக்ட் யூபிஐனா உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா அதாவது நம்ம இப்போ ஆன்லைனில் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன் யூபிஐ பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு இப்போ புதுசாக ஒருத்தர் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க யாருன்னு பாருங்க நம்மாலே என்னென்னா வாட்ஸ்அப் இப்போ பேடிஎம்மு ஃபோன்பே பாரத் பே அப்போ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐ ப்ரா ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டுருக்காங்களா ஸோ அது மாதிரி இதுதான் இந்த என்பிசி வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்பிசி நம்மளுக்கு தெரியும் நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து அத்தாரிட்டி கொடுத்து யாருக்குனா நம்ம வாட்ஸ்அப்புக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எஸ் கிரைட்டீரியா கிடையாது நோ 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 இதான் பாருங்கள் கிரைட்டீரியா கிடையாது கிரீட் இது ஒரு தனி மீனிங் கிரிட்டீரியா ஐயோ நான் படித்தேன் மந்த தொடர்ச்சேன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு அலக்கேட் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் அலக்கேட்டாக சோர்ஸாக ஏதோ ஒரு மீனிங் இருக்குது தயவு செஞ்சு யாராவது ஒருத்தர் நம்மளுடைய கூகுள் பேமெண்ட் சி கூகுள் பேமெண்ட்னே வருது கூகுள் சர்ச்சில் இந்த கிரீட்ரியானுங்கிற ஒரு மீனிங் மட்டும் இருந்தால் கிரீட்ரியான அப்படின்னு ஹைஃபன் போட்டு ஒரு மீனிங் மட்டும் போட்டு அனுப்புங்க நான் படித்தேன் மறந்துட்டேன் ஓகே ஸோ அது தனி வேர்டு ஓகேவா தயவு செஞ்சு அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த இமேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த பார்த்தே உங்களுக்கு ஞாபகம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் விச் ஆன்ஸ் டு கிரியேட் த டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இண்டெக்ஸ் பை த ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இண்டெக்ஸ் அதாவது டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரேங்கிங் கொடுக்க போகிறாங்க டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரேங்கிங்ஸை கொடுக்க போகிறாங்க அது யார் கொண்டு வருவோம் ஆப்வியஸாக நம்மளுடைய ஆர்பிஐ தான் கொண்டு வர போகிறாங்க கரெக்டாக ஏன்னா இவங்க தான் நம்மளுடைய ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் தி இந்த கண்ட்ரி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் த கண்ட்ரின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆர்பிஐ தான் அது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் கொண்டு வர போகிறோம் ஓகேவா எஸ் அளவு கோல் மெஷர்ஸ் ஓகே சூப்பர் என்னென்னா த விச் ஆர்கனைசேஷன் ஹஸ் அப்ரூவ் டு ஸ்பான்சர் டூ மில்லியன் ஆஸ் ஃபண்டிங் டு த காம்பேக்ட் அவுட் ஆஃப் நோவல் நோவல் கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ்க்காக வந்து ஒரு ஃபண்டிங் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மில்லியன் ஸ்பா டூ மில்லியன் டாலர் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த ஆர்கனைசேஷன் கேட்குறாங்க ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஏடிபின்னு சொல்லுவாங்க ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இப்போது இப்போது ஒரு ஸ்டாட்டிக் கொஸ்டின் ஏடிபின்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதோடய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி போடுங்க அண்ட் அதோடைய இப்போ உடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மகாராஷ்டிரா இது இந்த ஏடிபிக்கா நோ இந்த உங்களுக்கு போட்டிருக்கா பாருங்கள் ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஓகேவா எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பை விச் சம்திங் மேபி ஜட்ஜ் ஆர் டி டிசைடட் அதான் ஃபண்டு கொடுக்கறதுல டிசைட் பண்ணுறது தான் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் எந்த அளவு கொடுக்கலாங்கிறது தான் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த கிரைட்ரி கிரிட்ரியான் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு கரெக்டான அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஓகேவா இந்த ஏடிபியோட ஹெட் குவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்குது பிரசிண்ட் யார் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டவ் அசகாவா ஓகேவா மாஸ்டவ் அசகாவா தான் இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் இம்பார்ட்டன்ட் ஏடிபியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அண்ட் த பிரசிடென்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் அவ்வளோதான் முடிவு போது ஒரு நாலஞ்சு நியூஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா சூப்பர் எஸ் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் வந்தாச்சா பார்த்தலாமா த ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் உங்களுக்காக ஓகே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் ரிலீசஸ் ஹவு மச் அமௌண்ட் கிவன் ஃபார் த ஹியூமனிட்டேரியன் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் சிரியாஸ் ஐடிஎல்ஐபி ப்ரோவின்ஸ் அப்படிங்க இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து ஒரு ஃபண்டிங் ப்ராசஸ் தான் கரெக்டாக சிரியாவில் வந்து ஒரு ஃபண்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கேன் எவ்வளோ வந்து கேட்டிங்கன்னா யூஎஸ் டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மில்லியன்
டாப் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படிமாங்க இந்த மூக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்லி கேட்பீங்க அது உங்களுக்கு தெரியாது கரெக்டாக மூக் என்னென்னா மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்சஸ் அதாவது ஆன்லைனில் கொடுக்கக்கூடிய கோர்சஸில் யார் வந்து இதில் டாப்பில் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஐஐடி பெங்களூர் பெங்களூர் தானே இந்த டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜிலாம் டாப்பில் இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் அது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க வேர் வாஸ் த மீட்டிங் ஆஃப் பிபிஐஎன் மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் ஹெல்ட் இன் பிபிஐஎன்னா அது என்ன பிபினா அப்படின்னு கேட்டிங்கனா கிடையாது நாலு ஒரு சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் கூட சொல்லலாம் சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் நாலு கண்ட்ரீஸை சேர்ந்து வச்சது தான் அந்த பேர் ஓகேவா ஸோ அது வந்துட்டு மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் அது பிபின் எங்கே நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் நடந்துச்சு அங்கே பாருங்க நாலு சவுத் ஏஷியன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்க எங்கே அது இப்போ அது ரெகுலர் பேசஞ்சர் என்னென்னா பேசஞ்சர் பர்சனல் அண்ட் கார்கோ வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் அமௌங்க இந்த கண்ட்ரீஸ் தான் கொடுக்குறது தான் இந்த வெஹிக்கிள் ஆக்டோடைய மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா பேசஞ்சர் சரியா என் யார் யார் இந்த பேசஞ்சர்ஸ் வண்டி ஓட்டணும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் அவங்க யூசஸ்க்காகவும் அண்ட் கார்கோ வெ வெஹிக்குலர் டிராஃபிக் இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த வெஹிக்கிள் ஆக்டுக்குள்ளே வரப்போகுது ஆனால் போயிடுச்சா ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் இருக்கும் பங்களாதேஷ் இந்தியா நேபாள் அண்ட் இன்னொன்று 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 இன்னும் இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்கள் ஓகேவா பூட்டான் கரெக்ட் என்னென்னா பிபின்னா நாலு கண்ட்ரி இருக்கா அது என்னென்னு பார்த்தலாம் இன்னும் இப்படி கோணச்சிட்டு போகுது ஓகேவா பங்களாதேஷ் பூட்டான் இந்தியா நேபாள் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த பிபின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிபின் கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து இதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்டுக்குள்ள கொண்டு வர போகிறாங்க ஓகேவா இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பங்களாதேஷ் பூட்டான் இந்தியா நேபாள் ஸோ லாஸ்ட் செஷனான நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது ஜம்முன்னு பார்த்தோம் ஓகேவா எஸ்அவங்க <laughs> 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 வந்து உமனுக்கு எதிரான கேஸ் ரேப் கேசஸ்லாம் வந்து உடனே ஆக்ஷன் எடுக்கிறது தான் அந்த தீஷா போலீஸ் ஸ்டேஷன் பாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஸ்டேட்டை கொண்டு இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஆந்திர பிரதேஷ் தான் வந்து ஒய்எஸ்ஆர் நம்முடைய ஜெகன் மோகன் ரெட்டி அவர் தான் வந்து சாரமான ஸ்கீம்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பெஷலி எஸ்பெஷலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் த உமன்ஸ் இந்த கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா ரீசெண்டாக நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் வந்து இல்லையா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட்டிருக்காங்க டு போ டு ப்ரொவைட் த ஸ்பீடி ஜஸ்டிஸ் ஃபார் த ஃபீமேல் விக்டிம்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் அசால்ட் அண்ட் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் த செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இந்த ஆக்டெலாம் தேவையில்ல இது என்னன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் தீஷா போலீஸ் ஸ்டேஷன் எஸ் அடுத்து இதை பார்த்தனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த கரண்ட் கவர்னர் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேசம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் பிஷ் பிஸ்வபூஷன் ஹரிச்சந்திரன் ஹரிச்சந்திரன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்னர் தான் பட் பட் இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் ஆந்திர பிரதேசம் தான் அமராவதி அது மட்டும்தான் கேபிட்டலா ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ் இது ஒன்று தான் கேபிட்டல் இருக்கா மொத்தம் எத்தனை கேபிட்டல்ஸ் இருக்குது ஆந்திர பிரதேஷ் ஆ அப்படிக்கு எஸ் ஆமாம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்குள்ளே அந்த அடைய இதே கொடுத்துடணும் ஜட்மெண்ட்டே கொடுத்துடணும் அதான் தீஷா போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஓகேவா எஸ் இந்த ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு எவ்வளோ கேபிட்டல்ஸ் இருக்குது மொத்தம் மூன்று கரெக்டாக அந்த மூணு பற்றி நம்ம மணி ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் இன்னொன்று இருக்குது அது என்ன கேபிட்டல் மொத்தம் மூணு அதை மூணையும் போடுங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஜுடிஷியல் இன்னும் ஒன்றே ஒரு கேபிட்டல் இருக்குது ஏன்னா எனக்கு அது மறந்து போச்சு தெரிஞ்சால் போடுங்க மூணு கேபிட்டல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒன்று தான் இந்த அமராவதி ஓகே ஐ திங்க் அமராவதி வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் நினைக்கிறேன் ஓகேவா எஸ் அமராவதி பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் நினைக்கிறேன் என்ன கேபிட்டல் கரெக்டாக லெஜிஸ்லேட்டிவா அதை மட்டும் போடுங்க எஸ் என்ன கமான் லெஜி என்ன மூணு கேபிட்டல் போடுங்க மூணு ஓகே என்ன கேபிட்டல்னு போடுங்க கமான் த்ரீ கேபிட்டல்ஸ் இருக்குது ஆமாம் 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 விசாகப்பட்டினம் அமராவதி குண்டூர் ஆமாம் இது மூணு தான் விசாகப்பட்டினம் அமராவதி குண்டூர் எக்ஸலண்ட் ஆமாம் ஜுடிஷியரி வந்து குண் அது மட்டும் எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இன்னொன்று இருக்கே அதுதான் எனக்கு வர மாட்டேங்குது எக்ஸிகூட்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸலண்ட் யார் போட்டிருக்காங்க புரியா என் போட்டிருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெஜிஸ்
இன்னது அமளி ஆமா ஆனால் வந்துடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் விச் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் என்டர் இன் டு அன் க அக்ரிமெண்ட் வித் த சர்வே ஆஃப் இந்தியா டு எம்ப்ளாய் ட்ரோன்ஸ் ஆஃப் மேப்பிங் ஆஃப் வில்லேஜஸ் அப்படிப்பாங்க அதாவது வில்லேஜ் மேப்பிங் இருக்கு இல்லையா அளவெடுத்து வில்லேஜோட மேப்ஸை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து ட்ரோன்ஸ் மூலிமா ட்ரோன்ஸ்னால் பறக்கும் கேமரா அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்டாக இந்த ட்ரோன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா ஸோ அது வந்து எந்த ஸ்டேட் பண்ண போகிறாங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி இட்ஸ் மத்திய பிரதேஷ் இந்த மத்திய பிரதேஷ் எங்கே பார்த்தோம் இன்னையோட டெய்லி குயிஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேபிட்டல் கவர்னர் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் பார்த்து தான் அந்த மத்திய பிரதேஷ் ரெண்டாவதாக வந்த கொஸ்டின் தான் அந்த மத்திய பிரதேஷ் இந்த டூவில் இருக்கும் அதாவது தான் மத்திய பிரதேஷ் அப்படின்னு சொல்லி போயிடுச்சு இந்தியாவோட ஹார்ட் மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ அதே தான் அண்ட் இதோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமல்நாத் அண்ட் லால்ஜி டோனல் இது நீங்களே நிறைய ஆன்சர் போட்டுருங்க எக்ஸலண்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ரேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் க்ரூட் ஸ்டீல் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரெண்டு மூணு நாள் அது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்துட்டு ரெகுலராக அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க க்ரூட் ஸ்டீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் செகண்ட் ரேங்க் ஓகே செகண்ட் ரேங்க் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கான்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஓகேவா சைனாக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியா தான் இருக்காங்க ஓகேவா எக்ஸலன்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஜப்பான் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஓகே சூப்பர் அடுத்த நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூ ஹஸ் லான்ச் த ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ் இது கொஞ்சம் முக்கியமான கொஸ்டின் சின்னதாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று இருக்குது அது மட்டும் போடுறேன் சரிங்களா ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ்னால் வாழ்வதற்கு தேவை அதாவது வாழ்வதற்கு ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸு அதை வந்து எது நம்பர் ஒன் டூ அப்படின்னு ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க அதான் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் ஒரு வாழ்கிறதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸில் ரேங்கிங் எதாவது கொடுக்கலாம் ரேங்கிங் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது அந்த ஸ்டேட்டுடைய முனிசிபல் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா முனிசிபல் அந்த முனிசிபாலிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் கொடுக்க போய் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் கொடுக்க போகிறாங்க அப்போது ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளேயும் என்னென்ன கேட்டகரி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்து யார் கொடுப்பாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் இது நீங்கள் வந்து இங்கே வாருங்களேன் இது பார்த்தா ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி கொடுப்பாங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது ப்ரைம் மினிஸ்டர் கொடுப்பாரா கண்டிப்பாக கிடையாது பிரசிடென்ட் கிடையாது கண்டிப்பாக கிடையாது இது தான் வந்து நீங்கள் பார்த்தாலே ஆன்சர் பண்ணலாம் பட் நம்ம இதை தாண்டி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கேட்டகரி பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபினான்ஸு ஓகேவா நேம்லி சர்வீஸ் ஃபினான்ஸ் பிளானிங் டெக்னாலஜி அண்ட் கவர்னன்ஸ் இது அஞ்சுமே இருக்கணும் நல்ல சர்வீஸ் இருக்கணும் கரெக்டாக அந்த அந்த கவர்மெண்ட்னால் நல்ல சர்வீஸ் இருக்கணும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கணும் பிளானிங் நல்லா பிளான் பண்ணுறாங்களா இந்த மாதிரி பட்ஜெட் பிளானிங் ஆகட்டும் நார்மலாக ஒரு ஸ்டேட்டோடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் உடைய பிளானிங்காக இருக்கும் ஸ்கீம்ஸ் உடைய பிளானிங்காக இருக்கும் பிளானிங் அண்ட் டெக்னாலஜி வைஸ் அந்த ஸ்டேட் எப்படி இருக்காங்க அதையும் அண்ட் ஃபைனலாக ரொம்ப முக்கியமான இந்த கவர்னன்ஸ் இந்த கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யார் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருந்தா போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கவர்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸில் யார் எந்த ஸ்டேட் வாங்கியிருந்தான்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நம்ம இந்தியாவோட பெஸ்ட் கவர்னன்ஸ் புரியலையா புரியல ஏதாவது புரிஞ்சுதா புரியலன்னா சொல்லுங்க ஓ பூரிதா அப்படி ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ஓகேவா பெஸ்ட் கவர்னன்ஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் யார் வாங்கியிருந்தா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பெஸ்ட் கவர்னன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து எந்த ஸ்டேட் வாங்கியிருந்தான்னு சொல்லி போடுங்க ஓகேவா தமிழ்நாடு எக்ஸலன்ட் சுப்ரியா பாபு கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க டிஎன் தான் வாங்கியிருந்தாங்க தமிழ்நாடு தான் பெஸ்ட் கவர்னன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது அஞ்சுது அண்ட் அகெயின் இந்த ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஃபோர் கேட்டகரிஸ் எதாவது பார்த்தீங்கன்னா எது தான் அதோட மேஜர் பில்லர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதான் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய லைஃப் குவாலிட்டி இருக்குது எந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை முறை இருக்குது அதோட குவாலிட்டி எக்கனாமிக் எபிலிட்டி அண்ட் ஐயோ இன்னும் இது ஓடுது ஓகே எக்கனாமிக் எபிலிட்டி அண்ட் சஸ்டெயினபிலிட்டி சஸ்டெயினபிலிட்டினா தொடர்ந்து ஓகேவா தொடர்ந்து நடக்கூடியது ஓகேவா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் அடுத்த நியூஸ் குடும்பஸ்ரீ ஹோட்டல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் விட் ஸ்டேட் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் கேட்டிங்கன்னா அட் ஓகே இன்னொன்று சொல்லியிருந்தேன் நம்ம டூ மினிட்ஸ்
ஒரு ஏர்னிங்காக வந்து விமென்ஸ் கொண்டுறது தான் குடும்பஸ்ரீ ஹோட்டல்மாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வின் த ஸ்டேட் ஃபிளாக்ஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹெலி சர்வீசஸ் ஹெலி ஹெலி சர்வீசஸ் இந்த உடான் ஸ்கீம் உடான் ஸ்கீம்னாவே இந்த பறக்கிறது தான் ஏரோப்ளைன் ஏர் எல்லாமே தான் உதான் ஸ்கீமில் வரும் அதில் ஹெலி சர்வீசஸ்னால் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்டில் வந்து இந்த ஹெலி சர்வீசஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் இதுதான் என்னென்னா இந்த சைட் சீங் அதாவது அந்த உத்தரகாண்டில் இருக்கிற சைட் சீங் அதாவது டூருக்கு போவாங்க இல்லையா ஹெலிகாப்டரில் வந்து சைட் சீங் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஹெலி சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட உத்தரகாண்டோட கேபிட்டல் வந்து டேராடூன் அண்ட் வந்து பேபிராணி மோரியான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு உத்தரகாண்ட் அப்படின்னா ஒரு மேலே உத்தரம்னாலே மேலே அப்படிங்கிறது ஸோ மேலே போகிறதுக்கு எந்த தேவை ஹெலிகாப்டர் தேவை ஸோ அதனால் உத்தரகாண்ட்னாலே ஹெலிகாப்டர் தான் கொண்டு வந்துருவாங்க ஓகேவா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஹுனார் ஹட் வந்து நாங்கள் எங்கே நடந்ததுன்னு கேட்குறேன் ஹுனார் ஹட்னா நடந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் அதுக்கான எக்ஸிபிஷன் ஓகே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்காக கொண்டு வரப்படுத்த அந்த எக்ஸிபிஷன் தான் அது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் டேலண்ட்ஸை வெளியே கொண்டு வரதுக்காக அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ மறைச்சனா ஓகே இதான் ஆ மத்திய பிரதேசில் தான் அந்த வந்து ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்க்கான அந்த எக்ஸிபிஷன் ஆனது வந்து மத்திய பிரதேசில் மத்திய பிரதேசோட இந்த பாருங்கள் பிக்சர் வந்துடுச்சு இதோட மூணாவது தடவை இன்றைக்கே இந்த மத்திய பிரதேஷ் பற்றி பார்க்குறது கரெக்டாக மூணாவது தடவை அப்போ மத்திய பிரதேஷோட சிஎம் அங்கே பார்த்தது என்ன கரெக்டாக சொல்லுங்கள் சிஎம் அண்ட் கவர்னர் மூணு தடவை பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கே இதுக்கு மேலே தனியாக உட்காந்து படிக்கணுமா ஸோ அது மாதிரி போட்டுருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு லான்ச் த இன்டர்ன்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்கீம் ஃபார் த ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்கீம்னால் அது அப்ரண்டிஸ் மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபீல்ட் ஒர்க் கொடுப்பாங்க படிக்கிற காலத்திலே அது என்னென்னா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் கொடுக்குறாங்கன்னா இட்ஸ் உத்தரப்பிரதேஷ் தான் ஓகேவா ஓகே இட்ஸ் கனெக்ட் இன் மெனி ஸ்டேட்ஸ் சார் அப்படியா ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் விச் மினிஸ்ட்ரி பேர்ஸ் அப் டுவெண்ட்டி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்மார்ட் சிட்டி வித் பார்லி பர்ஃபார்மிங் டுவெண்ட்டி சிட்டிஸ் அதாவது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற இருபது சிட்டிஸை கொண்டு போய் போராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற இருபது சிட்டிஸ் கூட வந்து டைப் பண்ணி அதையும் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது பண்ண போகிறாங்க ஓகே அது என்னென்னா இந்த பாருங்கள் அது எந்த மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் இதே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் இன்னொன்று பண்ணாங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு மூணு நியூஸ் மட்டும் பார்த்தோம் அது என்னென்னு டக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இதே சேம் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு நியூஸில் வந்து வந்திருந்தாங்க கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ தான் படித்தோம் ரெண்டு மூணு நியூஸ் முன்னாடி ஓகே லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் ஏக் பாரத் சேஸ்த்ரா பாரத் கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இட்ஸ் கேம்பெயின் ஆர்கனைஸ் பை விச் மினிஸ்ட்ரி ஏக் பாரத் சேஸ்த்ரா பாரத் கேம்பெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த கேம்பெயின் வந்து இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் கொஸ்டின் ஓகேவா எந்த மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தாங்க எஸ் எந்த மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தாங்கன்னா இட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி ஓகேவா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி இப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக் பாரத் சிரேஷ்டா பாரத் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியாவோட டூரிசம் ப்ளேஸ் கல்ச்சுரல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த எப்படி சொல்கிறது அதுதான் இந்த அந்த ஸ்கீ ஏக் பாரத் சிரேஷ்டா பாரத் அப்படிங்கிற இது ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனோட ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது பட்ஜெட் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கொண்டு வரப்பட்ட அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி பேசினாங்க இந்த இந்த மாதிரி ஏக் பாரத் சிரேஷ்டா பாரத்தன் கொண்டு வரலாம் நம்முடைய டூரிசம் கல்ச்சுரல்ஸ் பற்றிலாம் கொண்டு வரலாம் சொல்லி அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீனில் நடந்த அந்த பட்ஜெட்டில் அப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீமை ஓகேவா ஸோ இப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஓகே ஸோ எஸ் நாளைக்கு செல்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் அண்ட் லெவன் பிப்ரவரி டென் அண்ட் லெவன் நீங்கள் அதிகமாக ஒரு வேளை ப்ரிலிம்ஸ் த்ரீ டேஸ் தான் இருக்கிறதுனால ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை முடியலலா படிக்க முடியல அப்படின்னா டோன்ட் வரி இ
அதுலேயே அந்த ஃப்ரீ மார்க் தான் எல்லாமே தயவுசெஞ்சு யாரும் காசு நினச்சிடாதீங்க ஃப்ரீ மார்க் தான் அந்த ஃப்ரீ மார்க் நம்ம எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் நம்ம வந்து போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஒரே மார்க்கை செலக்ட் பண்ணி எல்லோரும் அட்ட டைமில் போட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் டைமு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் இல்லை ஒன் ஹவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் ஒரு ரிவ்யூக்காக வச்சுக்க போகிறோம் ரிவ்யூ முடித்த உடனே அடுத்து என்னென்னா இந்த இது தான் அது பேர் என்ன அடுத்த மார்க் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ எஸ் இந்த மார்க் நான் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு ஓகேவா ஸோ நைன் தேர்ட்டி குவான்ஸ் குயிஸ் நடக்க போகுது மறக்காமல் எல்லோரும் வந்துருங்க நைன் தேர்ட்டிக்கு நைன் ஃபைவ் ஆச்சு நைன் தேர்ட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்ஸ் குயிஸ் நடக்க போகுது நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் தயவு செஞ்சு அங்கே வந்து ஆஜராயிருங்க ஓகேவா ஸோ எஸ் அண்டர் தென் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஐசியூ 